ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த டாபிக் வந்து கார்மினேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ரெகுலேட்டர்ஸ் அதில் வந்து நம்ம ஜிம்ஜர் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப நாளாக நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட ஒரு டாபிக் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் கார்மினேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் கார்மினேட்டிவ்ஸ் ஆர் த ட்ரக்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டு ஒர்க் ப்ராப்பர்லி ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக வந்து செரிமானம் ஆகணும் இல்லையா ஸோ நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக் தான் வந்து இந்த கார்மினேட்டிவ்ஸ் இந்த கார்மினேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தீஸ் ஹாவ் சூதிங் எஃபர்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம இது சாப்பிட்டாலே நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து கிளியர் ஆன மாதிரி ஒரு காமிங் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் சரியா அதே நேரம் ஹெல்ப் ப்ரிவெண்டிங் கிரிப்பிங் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரிவென்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேஸ் அதாவது நமக்கு வயிற்றுக்குள்ளே சில நேரம் நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்பராக டைஜஷன் ஆகலைன்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மசில் செல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆன மாதிரி அப்படியே பிடிச்சி இழுத்த மாதிரி ஒரு பெயின் இருக்கும் இல்லையா வயிற்றுக்குள்ளே அப்டாமன் ஏரியாவில் ஸோ அந்த பெயினை வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் கார்மினேட்டிவ்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதே நேரம் கேஸ் ஃபார்மேஷனையும் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலைன்னா ஒரு மாதிரி கேஸ் வந்து வெளியாகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த கார்மினேட்டிவ் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு இது வந்து ஒரு லேட்டின் வேர்டு லத்தீன் மொழியிலேருந்து எடுத்த ஒரு வார்த்தை தான் இந்த கார்மினேட்டிவ் இந்த லத்தீனில் வந்து இந்த கார்மினேட்டிவ் அப்படிங்கிறது கார்மினேருங்கிற ஒரு வேர்ட்லேருந்து எடுத்தது கார்மினேர் அப்படின்னு சொன்னால் டு கிளன்ஸ் அதாவது சுத்தப்படுத்து அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கார்மினேட்டிவ்ஸை வந்து யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இன்டைஜஷன் ப்ராப்பராக வந்து செரிமானம் இல்லாத உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதே நேரம் அவங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டு நம்ம அந்த கேஸ்ட்ரிக் பெயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கேஸ்ட்ரிக் பெயின் அப்படின்னா என்னது நம்ம அப்பர் அப்டமன் ஏரியாவில் வந்து ஒரு பெயின் வந்து இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அதே நேரம் பசியும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு சிலருக்கு வந்து பசிக்கவே பசிக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பட்டவங்களுக்கும் இந்த கார்மினேட்டிவ்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க கார்மினேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம நேச்சுரலாகவே கிடைக்கிது இல்லையா எதுலேருந்து எல்லான்னு பார்த்தோன்னா ஜிஞ்சர் இஞ்சியிலேருந்து கிடைக்கிது ஃபெனல்ங்கிறது என்னது நம்ம பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு செரிமானம் ஆகலைன்னா சாப்பிட சொல்லுவாங்க இல்லை பெரியவங்க அதே மாதிரி கொரியாண்டர் கொத்தமல்லியிலேருந்து இருக்குது கார்டமன்லேருந்து இருக்குது குளோலேருந்து இருக்குது அப்புறம் வந்து சின்னமன் பட்டை இதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா ஏலக்காய் கிராம்பு அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரவேங்கிறது கேரவே வந்து ஜீரகம் கிடையாது பெருஞ்சீரகமும் கிடையாது அஜ்வைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லை அதுவும் இல்லை இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒன்று சரியா இதுவும் வந்து இந்த செரிமானத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் இதெல்லாம் நேச்சுரல் ரெமடிஸ் ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து நேச்சுரலாக கிடக்கிற கிடைக்கிறத வந்து விட்டுட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் நம்ம எல்லாம் தேடி போகிற ஒரு சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக இப்போ நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இன்டைஜூஷன் ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தான் கேட்குறதில்ல அடுத்ததை நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ரெகுலேட்டர்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஆர் தோஸ் ட்ரக்ஸ் விச் ஹெல்ப் இன் மெயின்டெயினிங் த நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ட்ராக்ட் ஸோ இந்த ட்ரக் வந்து எது என்ன பண்ணும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரெயின் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ட்ராக்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு இந்த ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்து உதவியாக இருக்குது தீஸ் மெயின்லி ஆக்ட் பை ரெகுலேட்டிங் த மொட்டிலிட்டி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஆல்சோ பை தேர் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆக்ஷன் இப்போ வந்து அதுக்கு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதே மாதிரி குடல்கள் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ஃபுட்டு எல்லாம் வந்து செரிமானம் ஆனது எல்லாமே வந்து வெளியே போகணும் கரெக்டாக அந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்து உள்ளே இருக்கணும் இல்லை அந்த நம்ம குடலுக்கு உள
ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து அப்பிடைசர் பசிக்காதவங்களுக்கு வந்து பசியை தூண்டுறதுக்கு இப்போ சில நேரம் வந்து ரோ சாப்பிடாமலே மத மதன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இஞ்சி எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஞ்சி சாறு எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக பசிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா ஜீரகம் கொடுப்பாங்க செரிமானம் ப்ராப்பராக ஆகலை அப்படின்னா அப்புறம் வந்து ஸ்டொமக் கிக் அப்படின்னா வந்து அந்த டைஜஷனை செரிமானத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் ஆன்டி எமெட்டிக்ஸ் அதாவது அந்த வாந்தி வர்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா வாந்தி வ ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஒமிட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெகுலேட்டராகவும் இது இருக்குது அப்புறம் சியலாக்கோஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏதாவது இந்த ஓரல் கேண்டிடியாசிஸ் இந்த மாதிரி ஓரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து சலைவாக வந்து செக்ரீட் ஆகாது உமிழ் நீர் வந்து செக்ரீட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வந்து இது ப்ராப்பராக நம்ம வாய்க்குள்ள அந்த உமிழ் நீர் வந்து சுரந்தாலே பாதி வாயில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே குறையும் ஏன்னா அந்த உமிழ் நேரில் வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆசிட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுவே வந்து நேச்சுரலாகவே வாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓரல் பாக்டீரியாவை கில் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த உமிழ் நீர் வந்து நம்ம விழுங்கும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் வந்து டைஜஷனுக்கு உதவியாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து செக்ரீட் ஆகாதவங்களுக்கு செக்ரிஷனை வந்து தூண்டுறதுக்காக இந்த இது கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சோலக்காக் இது வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க பயில் ஜூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பயில் ஜூஸுமே வந்து நம்ம டைஜஷனுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கிறது பித்தநீர் ஸோ அதுவும் வந்து நல்ல இன்க்ரீஸாக வந்து செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு இது கொடுக்கலாம் அப்புறம் அரோமேட்டிக்ஸ் அரோமானாலே என்னது ஸ்மெல் ஸோ ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ ட்ரக்ஸ் கிவன் அலாங் வித் சர்டன் பர்கேட்டிவ் டு அவாய்ட் கிரிப்பிங் அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்கேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம லாக்சேட்டிவ் இந்த ஸ்டூல் வந்து லூசன் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா கொடுப்பாங்க இந்த வ வயிற்றுல ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு அதில் ஸ்டூல்ஸ் வந்து லூசன் ஆகிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸு அந்த லாக்சேட்டிவ் கூட இந்த கிரிப் அந்த சில நேரம் வந்து வயிற்றுல வந்து பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு வந்து வயர் வந்து அப்படியே இழுக்கும் இல்லையா அந்த கிரிப்பிங் பெயின் இருக்கும் பிடிச்சு இழுக்கக்கூடிய பெயின் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அரோமேட்டிக்ஸ் வந்து சேர்க்குறாங்க இதை அரோமேட்டிக்ஸாக சேர்க்குறாங்க அடுத்ததாக வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குற இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இஞ்சி செடி இஞ்சி செடி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இஞ்சி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மண்ணுக்குள்ளே வந்து வரக்கூடியது இல்லையா ஸோ இந்த செடிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடியது இதான் வந்து அந்த இஞ்சி செடி இது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நான் புதுசாக சொல்கிறதில்ல ஸோ இஞ்சிங்கிறது வந்து எல்லாரும் நம்ம ஃபுட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இஞ்சியோட சினானிம்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஜிஞ்சரின் இதோட பொட்டானிக்கல் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு ஓலியோ ரெசின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓலியோ ரெசின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரலாகவோ அல்லது ஆர்டிஃபிஷியலாகவோ ஒரு மிக்சராக வந்து கிடைக்கக்கூடியது அதில் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில்ஸும் இருக்கும் ரெசினும் இருக்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி அந்த பசை மாதிரி ஒரு பதத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இது இந்த ஓலியோ ரெசினை வந்து நம்ம ஃப்ளேவரிங் ஏஜெண்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பர்ஃப்யூமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டியும் இதுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் வந்து ஒரு ஓலியோ ரெசின் அப்படிங்கிறாங்க இதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா by the method of percolation of the powdered rhizomes of zinciber official rosco idoda and the rhizome vand powder pannumbodu adavadhu nalla inji vand nama pilinju nalla idichi pilinjale vand char varum illaya and the char ellam correct panni kadaikkudiya product da vand oleo resin inji vand endha family ah saandathu appdin solli paathona indha name lende nama eduthukalam zinciberaceae geographical source enga appdin solli paathona indha ginger vand சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அப்படின்னா என்னது தென்கிழக்கு ஆசியாவில் வந்து மெயினாக வந்து வளரக்கூடிய ஒரு இது தான் வந்து இஞ்சி இது வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஜமாய்க்கா இந்த இடங்களில் எல்லாமே வந்து இதை விளைய வைக்கிறாங்க இந்தியா வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம உலகத்தில் உள்ள மொத்த ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் நூறில் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இஞ்சி தான் 
இனி இந்த இஞ்சி வந்து நம்ம நார்மலாக பார்க்கும்போது அதோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதோட அப்பியரன்ஸ் வந்து ஹாரிசாண்டல் ரைசோம்ஸ் வித் சிம்போ டயல் பிரான்ஜி இந்த ஹாரிசாண்டல் ரைசோம்ஸ் இஞ்சி செடி இப்படி இருக்குதுன்னா அதோட ரைசோம்ஸ் வந்து இப்படி தானே வரும் இப்படி ஹாரிசாண்டல் பொசிஷனில் தான் வரும் ஸோ சிம்போடியல் பிரான்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு இடம் இப்படி இருக்குதுன்னா அதில் இருந்து அப்படி பிரான்ச் ஆகும் அடுத்து திருப்பி அந்த வந்த பிரான்ச்சிலேருந்து திருப்பி பிரான்ச் ஆகும் அடுத்து திருப்பி அந்த பிரான்ச்சிலேருந்து இப்படி பிரான்ச் ஆகும் அதை தான் வந்து சிம்போடயால் பிரான்ச்சிங்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரைசோம்ஸை நம்ம வந்து ஹேண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ரைசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதோட ஷேப்புன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இதோட லேட்ரல் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஆனால் அப்பர் சைடு மேல் பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆப்ளிக் பிரான்ச்சஸ் அரைஸு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலிருந்து சில பிரான்ச்சஸ் கூட வந்து அரைஸ் ஆகி அப்படி அப்படி வரும் இந்த பிரான்ச்சஸை தான் நம்ம ஃபிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் விரல்கள் மாதிரி சரியா இதோட சைஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு இஞ்சி வந்து அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் வரைக்கும் கூட வளரும் விட்டுன்னு பார்த்தோம்னா மூணுலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் விட்டு இருக்கும் அதோட திக்னஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இது திக்காக இருக்கும் இது எங்கே வளருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து இதோட வளர்ச்சி இருக்கும் சிம்போடியல் பிரான்ச்சிங் பற்றி சொன்ன இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இஞ்சியோட ரைசோம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இங்கே இருந்து இப்படி பிரான்ச் ஆகி போகும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து இப்படி பிரான்ச் ஆகும் அதுலேருந்து தான் பிரான்ச் ஆகும் இந்த மெயின் பிரான்ச்சிலேருந்து பிரான்ச் வராது ஒரு பிரான்ச்சிலேருந்து தான் கிளையிலேருந்து தான் கிளை கிளையாக வரும் ஸோ அதை தான் வந்து சிம்போடையால் பிரான்ச்சிங்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இது தான் வந்து அதோட மெயின் பிரான்ச் அங்கேருந்து ஒரு பிரான்ச் வருது ஸோ அந்த பிரான்ச்சிலேருந்து இப்படி பிரிஞ்சு போகுது அப்புறம் அதுலேருந்து இப்படி பிரிஞ்சு போகுது இப்படி பிரிஞ்சு போகுது இங்கே பாருங்கள் இப்படி பிரிஞ்சு போகுது இதிலேருந்து வந்து இப்படி பிரியுது இதிலேருந்து இந்த பிரிவு பார்த்திங்களா அந்த மெயின் பிரான்ச் இது அதிலேருந்து எந்த பிரான்ச்சஸும் வராது இப்படி வந்து வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகும் இதுதான் வந்து சிம்போடையால் பிரான்ச்சிங்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இஞ்சியோட தன்மை இஞ்சியோட கலர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பஃப் கலர்டு பஃப் கலர்னால் ஒரு மாதிரி திக் ப்ரௌன் கலரும் இல்லை எல்லோ கலரும் இல்லாத ஒரு கலர் ஸ்மெல் எப்படி இருக்கும் அரோமெட்டிக்காக இருக்கும் ஒரு மனம் இருக்கும் அது நம்ம அது வந்து நம்மளால் ஏற்றுக்கிற மனமாக தான் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி பஞ்ச் அண்ட் டிஸ்ட் டேஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி இப்படி எரிக்கும் டப்புன்னு நம்ம வந்து சுறு சுறுன்னு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் ஆனால் வந்து அது சாப்பிட்லாம் இல்லை இஞ்சி அதோட எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் இஞ்சியோட வெளிப்பக்கம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு வந்து லாஞ்சிடியூடியல் ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் ஒரு மாதிரி வர வரையாக இருக்கும் இல்லையா இப்படி இந்த இஞ்சிக்கு மேலே ஒரு மாதிரி வர வரையாக இருக்கும் சில இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி ஃபைபர் மாதிரி த்ரெட்டு மாதிரி அங்கங்கே ஒரு மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த இந்த ஒரு மாதிரி கிளை மாதிரி அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது இல்லையா இப்போ இந்த இஞ்சியிலேருந்து அந்த இஞ்சி சார் வந்து எப்படி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த ரைசோம்ஸ் அந்த ரைசோம்ஸை வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணுறாங்க காய வைக்கிறாங்க பவுட்ரு பண்ணுறாங்க அந்த பவுட்ரு பண்ண அந்த இஞ்சியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அசிட்டோன் அல்லனா ஈதர் அல்லனா எத்திலீன் டைக்ளோரைடு வச்சு கோல்டு பெர்குலேஷன் மெத்தடில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அதுலேருந்து சாறு வந்து எடுக்கிறாங்க அப்போ அது ஒரு தடவை இல்லை திருப்பி திருப்பி போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஜிஞ்சரிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அந்த ஜிஞ்சரிங் வந்து அந்த மார்க் அதாவது அந்த ரெசிடியூவில் இருந்து முழுசாக கிடைக்கிறது வரைக்கும் அதை ரீ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சரியா அப்போ மொத்த சாரம் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் மார்க்குங்கிறது வந்து ரெசிடியூ த சால்வெண்ட் இஸ் ரிமூவ்ட் பை டிஸ்டிலேஷன் அண்டர் ரெடியூஸ்ட் ப்ரெஷர் இப்போ வந்து நம்ம அப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு சால்வென்ஸ் அசிட்டோனோ ஈதரோ இல்லைனா டை எத்திலீன் டைக்ளோரைடு ஏதோ ஒன்று சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த சாரோடு இருக்கும் இல்லையா அதை டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸில் ரெடியூஸ்டு ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் வந்து பண்ணும்போது அந்த சால்வென்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுது ஏன்னா அது வந்து வேப்பர் ஆகி போயிடும் இல்லையா இந்த எத்தனால் வந்து நம்ம சால்வெண்டாக யூஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ஈல்டு ஓலியோ ரெசின் வந்து கிடைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஜிஞ்சருங்கிறது வந்து ஒரு ஓலியோ ரெசின் ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அண்ட் ஒரு ஆவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணோன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஆவரேஜ் ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் பட் இ
ஸோ இந்த டெக்னிக் நம்ம என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் போடுறோமோ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த நமக்கு ப்ராடக்ட் ஈல்டை வந்து நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம இஞ்சியோட அந்த கெமிக்கல் கான்ஸ்டிடியூண்ட்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா என்னென்ன இருக்கோம்னா அந்த இஞ்சியில் ஜிஞ்சரில் வந்து ஓலட்டைல் ஆயில் வந்து இவ்வளோ சதவீதம் இருக்கும் அந்த ஓலட்டைல் ஆயிலில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் சிங்கி பெரின் குர்க்குமின் அப்புறம் செஸ்குஃபெலான்ட்ரின் அப்புறம் வந்து பீட்டா பிஸ் அபோலின் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த இது சிங்கி பெரின் இதுக்கு வந்து ரெண்டு கைரல் சென்டர்ஸ் இருக்குது சரியா கைரல் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று போல் ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து மிரர் இமேஜாக இருக்கக்கூடிய இதை தான் நம்ம கைரல் சென்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் த ஏ சைக்ளிக் சென்டர் ஹாஸ் பீன் ஸ்டீரியோ கெமிக்கலி ரிலேட்டட் டு தட் இன் சிட்ரோனெலால் அந்த ஏ சைக்ளிக்கு அந்த சைக்கிள் இல்லாத அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரோனெலாலுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே நேரம் அந்த சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபெல்லாண்ட்ரீனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த கைரல்டி ஹென்ஸ் சிங்கி பெரின் ஹாஸ் த அப்சல்யூட் கான்ஃபிகரேஷன் பி அப்போது அந்த சிங்கி பெரினுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் இது தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரியா இது ஏ ஸ்ட்ரக்சர் சிங்கி பெரின் இது வந்து பாருங்கள் இந்த கிட்டத்தட்ட இதுவும் இதுவும் ஒன்று இதுவும் இதுவும் ஒன்று அடிஷ்னலாக இது மட்டும்தான் இருக்குது த ஓலியோ ரெசின் கண்டெய்ன்ஸ் த பஞ்ச ஜிஞ்சரால்ஸ் அண்ட் ஷோகால்ஸ் இந்த ஓலியோ ரெசினில் வந்து இந்த ஜிஞ்சரால்ஸும் ஷோகால்ஸும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் இல்லையா ரெசினஸ் மேட்டர் இஸ் கால்ட் ஜிஞ்சரால் அந்த ஓலியோ ரெசினில் அந்த ரெசின் பச மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து ஜிஞ்சரால் ஜிஞ்சரால்ங்கிறது வந்து ஒரு ஆயிலி லிக்விடு ஒரு மாதிரி எண்ணெய் பதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிக்விட் ஹேவிங் ஹோமோலோகஸ் ஃபீனால்ஸ் அதில் வந்து ஃபீனால் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இப்போ இது வந்து அந்த ஷோகாலோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜிஞ்சராலோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த ஜிஞ்சரோட யூசஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஏ ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் நம்ம எல்லாத்துலேயும் மனத்துக்காக ஸ்மெல்லுக்காக இதை சேர்ப்போம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இல்லை டேஸ்ட்டும் வந்து கொடுக்கும் அதே நேரம் இது கார்மினேட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டொமக் ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் ஆன்டி எமெட்டிக்காக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தது தான் இல்லையா வாமிட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அரோமா அரோமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜிஐடி இன்டி ஸ்டிமுலண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ஸ்டிமுலேட்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மொத்தமாக ஸ்டொமக் ப்ராப்ளமுக்கு யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இதை தவறையும் வேறு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பிவரேஜஸ் காஃபி டீ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நம்ம குடிக்கக்கூடிய ஜூசஸ் மில்க்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜிஞ்சரை அப்புறம் ஜிஞ்சர் பீரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒயினில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து குலினரி பர்பஸஸ் அப்படின்னா என்னது நம்ம சமையல் பர்பஸில் வந்து ஜிஞ்சர் பிரெட் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பிஸ்கெட்டில் சேர்க்குறாங்க புட்டிங்ஸில் சேர்க்குறாங்க கேக்கில் சேர்க்கலாம் அப்புறம் வந்து சூப்ஸு பிக்கல் ஊறுகா எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம இந்த இஞ்சியை சேர்க்கலாம் அது வந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த டாப்பிக்கை வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டு புக்கையும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் கார்மினேட்டிவ்ஸ் அண்டு ஜிஐடி ரெகுலேட்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்து அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் If you have any more doubts, you can write your doubts in the comment section below. Thank you!